ഹലോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കസ് സ്ട്രിൻബേർഗിൻ്റെ മെസ് ജൂലി എന്ന പ്ലേ ആണ് ജൊഹാൻ ഓക്കസ് സ്ട്രിൻബേർഗ് ഒരു സ്വീഡിഷ് പ്ലേ റൈറ്റാണ് നോവലിസ്റ്റാണ് പോയറ്റാണ് എസ്സേയിസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റർ കൂടിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡായിട്ട് ഒരുപാട് ഫേമസ് വർക്ക്സ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എറൗണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി പ്ലേസ് അദ്ദേഹം പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ മറ്റ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ഫിക്ഷനും ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയും ഹിസ്റ്ററിയും കൾച്ചർ അനാലിസിസും പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസും ഒക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്ക്സ് ദ റെഡ് റൂം ദ ഫാദർ മിസ് ജൂലി തുടങ്ങിയവയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് പതിനാലിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് മിസ് ജൂലി എന്ന ഈ ഒരു പ്ലേ ഒരു നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് പ്ലേ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റിയലിസ്റ്റിക് പ്ലേയോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രാമയാണ് അറ്റ് ഓൾവേസ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി എങ്കിലും കുറച്ച് ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറട്ടിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജീസും മറ്റ് എക്സാജറേറ്റഡ് രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് പ്ലേയിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് പ്ലേ എന്ന ഒരു യോണറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തത് ഈ മിസ് ജൂലിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് നാച്ചുറലിസം എന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എമിലി സോളയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ അദ്ദേഹം രചിച്ച ഒരു എസ്സേ ഉണ്ട് നാച്ചുറലിസം ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് മോർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നീഡഡ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ നാച്ചുറലിസം എന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഒന്നുകൂടി വൈഡായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മിസ് ജൂലിയിലേക്ക് വരാം ഏഴ് ആക്റ്റുകളാണ് ഈ മിസ് ജൂലി എന്ന പ്ലേയിൽ ഉള്ളത് ഒരു എല്ലായിട്ട് റിച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് വിമൻ്റെ ലൈഫാണ് നമ്മളിവിടെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മിഡ് സമ്മർ ഈവ് എന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയിലാണ് ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് മോർണിംഗ് രണ്ട് ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ മിഡ് സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫീസ് ഡേ ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു ഡേയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു പോകാം ആൻഡ് ഈ പ്ലേ നടക്കുന്നത് ഒരു എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഒരു കൗണ്ടിൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റ് ആ കൗണ്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവിയാണ് ഈ കൗണ്ട് ആൻഡ് കൗണ്ടസ് നമ്മൾ പറയില്ല അതുപോലെ ഒരു കൗണ്ടിൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് ഈ കൗണ്ട് ഈ ഒരു റിച്ച് മാൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൗണ്ടിൻ്റെ മകളാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിലിൽ കാണുന്ന മിസ് ജൂലി ആ മിസ് ജൂലിയുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മേജർ ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലേയിലൂടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് പോവാം വളരെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്ലേ ആണിത് മെയിൻലി നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് വരുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ലേഡി പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് ജൂലി ആണ് ആൻഡ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാജിക് ഹീറോയിൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലേ റൈറ്റ് മിസ് ജൂലിയെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എല്ലായി റിച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണ് മിസ് ജൂലി എങ്കിൽ പോലും മിസ് ജൂലിക്ക് ഈ പാട്രിയാർക്കൽ ഡോമിനൻസിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മിസ് ജൂലിയുടെ അമ്മയും അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു തോട്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വാദർ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മെയിലാണെങ്കിലും ഫീമെയിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു 
ഡോമിനൻസ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കണം എന്നാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷ വർഗത്തോട് അല്പം വെറുപ്പും ദേഷ്യവും ഒക്കെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിസ് ജൂലിയെയും മിസ് ജൂലിയുടെ അമ്മയും കാണുന്നത് മിസ് ജൂലിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനായിട്ടുള്ള കൗണ്ടും ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ക്യാ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നില്ല അമ്മ മരിച്ചതായിട്ടും അച്ഛൻ കുറച്ച് അകലെ താമസിക്കുന്നതായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡോമിനൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പകരം ഇവർ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ബ്രേക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ മിസ് ജൂലിയെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഡോമിനൻസ് തൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ മിസ് ജൂലി ഒരു 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 ട്രാജിക് അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് she always wants to enslave men but she also desires her own fall ini second character aanu jean ennu parayunathu jean oru major character aanu ee miss julie ide veettile oru valet adhaayidhu oru mail servant aanu nammade jean ennu parayunathu oru 30 vayasolam prayamulla aal aanu miss julie ide aa oru ഡീഗ്രഡേഷൻ അതായത് ആ ഒരു ഹയ്യർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്കുള്ളൊരു ഡീഗ്രഡേഷന് കാരണമാകുന്നത് ഈ ജീൻ എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ജീനിലെ ക്യാരക്ടറിലും ബിഹേവിയറിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സഡൻ ഷിഫ്റ്റ് ഓഡിയൻസിന് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സാഡിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് പ്ലേ റൈറ്റ് ജീനിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ജൂലിയുടെ റൂയിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ജീൻ തന്നെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ക്രിസ്റ്റീന എന്ന് പേരുള്ള ക്രിസ്റ്റീൻ ക്രിസ്റ്റീൻ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കാണ് നമ്മുടെ മിസ് ജൂലിയുടെ വീട്ടിലെ മാത്രമല്ല ജീനും ക്രിസ്റ്റീനും റീസെൻ്റ്ലി എൻഗേജ്ഡ് ആണ് അവർ വെരി സൂൺ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ മൂന്ന് പേരാണ് നമുക്ക് മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി രണ്ട് മൈനർ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ മിസ് ജൂലിയുടെ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ മാത്രമല്ല മിസ് ജൂലിക്ക് രണ്ട് പെറ്റുണ്ട് ഒരു പെറ്റ് ഡോഗുണ്ട് ആ ഡോഗിൻ്റെ പേര് ഡയാന എന്നാണ് സിംബോളിക്കലി വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഈ പ്ലേയിൽ ഈ ഡയാന എന്ന ഡോഗിന് വരുന്നുണ്ട് സിംബോളിക്കലി ഡയാന റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജൂലിയെയും ജൂലിയുടെ ലൈഫിനെയും തന്നെയാണ് ഇനി മിസ് ജൂലിയുടെ ഒരു പെറ്റ് കാനറി ഉണ്ട് അവളൊരു പെറ്റ് ബേർഡ് ഉണ്ട് ആ പെറ്റ് ബേർഡിൻ്റെ പേരാണ് സെറീന സെറീനയ്ക്കും ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പ്ലോട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം മിസ് ജൂലി എന്ന ഈ ഒരു പ്ലേ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൗണ്ടിൻ്റെ മാനർ ഹൗസിലാണ് അവിടെ ഒരു മിഡ് സമ്മർ ഈവ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മിഡ് സമ്മർ ഡേ ആഘോഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ മിസ് ജൂലി മാത്രം എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല കാര്യം എന്താ അപ്പോൾ അവൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അവളുടെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ആരുടെയും മുമ്പിൽ തല കുഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആളുകൾ ഇവളോട് ഈ എൻഗേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തിരക്കുമല്ലോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് തടയാനായിട്ട് മിസ് ജൂലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് മിസ് ജൂലി എവിടെയും പോകാതെ തൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ വീട്ടിൽ തൻ്റെ സെർവൻസുമായിട്ട് ആ ഒരു ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിസ്റ്റീനും ജീനുമാണ് അവിടുത്തെ രണ്ട് മെയിൻ സെർവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റീൻ എന്തൊക്കെയോ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കിച്ചണിലാണ് സീൻ നടക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാലറ്റായിട്ടുള്ള ജീൻ കടന്നു വരികയാണ് ആൻഡ് വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ ക്രിസ്റ്റീനോട് ജീൻ പറയുകയാണ് മിസ് ജൂലി ഇസ് വൈൽഡ് ടു നൈറ്റ് ഈ ദിവസം അവളെ വളരെ വൈൽഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഹി സീസ് ദാറ്റ് ഹി ഡാൻസ് വിത്ത് മിസ് ജൂലി അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും 
അംഗീകരിക്കാനോ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം ജീനും ക്രിസ്റ്റീനുമൊക്കെ ഒരു ലോ ക്ലാസ് റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് മറിച്ച് ഒരു കൗണ്ടിൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള മിസ് ജൂലി ആ ഒരു ഹയർ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന മിസ് ജൂലി ഇവരോടൊത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആര് കേട്ടാലും അത്ഭുതത്തോടെ കേട്ട് എന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റീൻ പറയുകയാണ് ആ അത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ബ്രോക്കൺ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീൻ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുകയാണ് അതായത് മിസ് ജൂലിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഹസ്ബൻഡ് ഈ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് ഈ ഒരു ഡോമിനൻസ് മിസ് ജൂലി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ടാവാം അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഈ ഒരു നായയെ പോലെയോ പൂച്ചയെ പോലെയോ ഒക്കെ ഈ മിസ് ജൂലി തൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഹസ്ബൻഡിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അതായത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഹസ്ബൻഡിനെ മിസ് ജൂലി നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഇവളുടെ ആ ഒരു പവറും അതോറിറ്റിയും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിച്ചു നമ്മുടെ മിസ് ജൂലി ശ്രമിച്ചു ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാരേജ് അദ്ദേഹം ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റീനും ജീനും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ് ജൂലി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയുണ്ടായി ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് ജീൻ ബിക്കംസ് മോർ പൊളൈറ്റ് ആൻഡ് ചാമിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീൻ ഒരു ലോവർ ക്ലാസ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് മെൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അവൻ അത്യാവശ്യം നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് ഈ മിസ് ജൂലിയെ അവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അവന് ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു സഹായിയായിട്ടാണ് അതായത് മിസ് ജൂലിയിലൂടെ ഒരു സോഷ്യൽ ബെറ്റർ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് അറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു എപ്പോഴും ജീൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ മിസ് ജൂലിയെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് ചാമിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ജീൻ ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് ജൂലി ഇൻവൈറ്റ്സ് ഹിം ടു ഡാൻസ് വിത്ത് ഹെർ പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റീനിന് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ജീനും ക്രിസ്റ്റീനും ദേ വെയർ എൻകേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഹസ്ബൻഡ് ആകാൻ പോകുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ആർക്കിഷ്ടമായിരുന്നില്ല ക്രിസ്റ്റീൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റീനും ജീനും ഈക്വൽ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്നവരും മറിച്ച് മെസ് ജൂലിയും ക്രിസ് നമ്മുടെ ജീനും ഒരു ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ജീനിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് ആയി തീരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റീൻ തൻ്റെ ക്ലാസ് വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മിസ് ജൂലിയുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റീനിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ മിസ് ജൂലി തന്നോടൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജീനിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബട്ട് ഹി ഹെസിറ്റേറ്റ്സ് അവൻ പറയുന്നുണ്ട് വേണ്ട നമുക്കിനി അങ്ങനെയുള്ള ഡാൻസും പാർട്ടിയും ഒന്നും വേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോക്കൽ ഗോസിപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വോണിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വീണ്ടും വീണ്ടും മിസ് ജൂലി നിർബന്ധിക്കുന്ന കാരണത്താൽ ഹി ഗോസ് വിത്ത് ഹെർ ടു ദ പാർട്ടി അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി പോവുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രിസ്റ്റീൻ കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാർട്ടിക്ക് പോയതിന് ശേഷം ജീനും ജൂലിയും കൂടെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ആൻഡ് വെരി സൂൺ ക്രിസ്റ്റീൻ ഫോൾസ് എ സ്ലീപ്പ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിസ് ജൂലിയും ജീനും തമ്മിലുള്ള ഒരു 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 പ്രൈവറ്റ് ടൈം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരൊരു ക്ലോസ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവിടെ വെച്ച് മിസ് ജൂലി തൻ്റെ സെർവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിനോട് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ടു കിസ് ഹെർ അങ്ങനെ ഹി കിസസ് ഹെർ ഫുഡ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ഷെയറിങ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ടൈം സംഭവിക്കുകയാണ് ആൻഡ് മിസ് ജൂലി ഈ ഒരു ഫൂട്ടിൽ അവളുടെ കാലിൽ കാൽപാദത്തിൽ ഈ ഒരു കിസ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മിസ് ജൂലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഷീസ് ക്ലൈമ്പിങ് ഡൗൺ ഫ്രം ഹെർ സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ അതായത് 
അങ്ങനെ ഒരു സെർവൻറ്റുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ ശരിക്കും അവളുടെ ആ ഒരു സുപ്പീരിയർ സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരികയാണ് അവൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമി ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് ജീനിന് ഇത് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു ഒപ്പു ഒരു ചാൻസ് കൂടിയായിരുന്നു അതായത് മിസ് ജൂലി ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒരു ക്ലൈമ്പിങ് ഡൗൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ജീൻ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് ഹീ കൺസിഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇംപ്രൂവ് ഹിസ് സ്റ്റേറ്റസ് ഈ സമയത്തൊക്കെ ജൂലി അവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിനക്ക് എന്നോട് ശരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ജീനിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എങ്ങനെയെങ്കിലും മിസ് ജൂലിയെ വളച്ചെടുക്കുക ശേഷം അവൻ്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക ഇതിനു വേണ്ടി അവൻ എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ പകുതി പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ ജീനിൻ്റെ ബിഹേവിയറിലും ക്യാരക്ടറിലുമുള്ള ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നിനക്ക് എന്നോട് ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് മിസ് ജൂലി ചോദിക്കുമ്പോൾ ജീൻ പറയുകയാണ് അതായത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കു ി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അതായത് അത്രയും ചെറുപ്പത്തിലേ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി ആർട്സ് ദാറ്റ് ഹി ഗോട്ട് സിക്ക് വിത്ത് ലവ് ഫോർ ഹെൾ അവൻ ഒരു വേസ്റ്റ്ലാൻഡിലാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ജീൻ പറയുന്ന കഥകളാണ് കേട്ടോ ഒരു വേസ്റ്റ്ലാൻഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ കൗണ്ടിൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ലവ്ലി ഗാർഡൻ അവൻ അവൻ്റെ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് വിസിബിളായിരുന്നു ആൻഡ് ഒരു ദിവസം അവനിങ്ങനെ ആ വിൻഡോയിലൂടെ നമ്മുടെ കൗണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സ്റ്റേർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവൻ ആദ്യമായിട്ട് മിസ് ജൂലിയെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവളുടെ ആ ബ്യൂട്ടിയിൽ അവൻ ആകർഷണതനായി അങ്ങനെ അവൻ ആ കൗണ്ടിൻ്റെ വീടിനടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവനെ ആരോ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ സമയത്ത് അവിടെ കൂടെ വോക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മിസ് ജൂലിയെ കണ്ട് താൻ അത്രയും സ്റ്റണ്ടായിട്ട് നിന്നു പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ ജീൻ പറയുന്നത് അവൾ അവളുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റോസ് ഗാർഡൻ ഇടയ്ക്കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആ വിഷ്വല് തനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാണ് ജീൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവളെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവനിലുണ്ടായത്രേ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ അവൻ ചർച്ചിൽ പോകാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്തിന് ഒള്ളി ടു സി മെസ് ജൂലി ഒരു തവണയും കൂടി മെസ് ജൂലിയെ കണ്ടാൽ അത്രയും സന്തോഷമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു താൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ജീൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് ആ സൺഡേ അവന് മെസ് ജൂലിയെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് അവനിൽ വല്ലാത്തൊരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പോലും അവൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ജീൻ മിസ് ജൂലിയോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഥയൊക്കെ കേട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മിസ് ജൂലി പൂർണ്ണമായിട്ടും ജീനിൻ്റെ വലയിൽ വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എഗെയിൻ ഈ ഒരു കഥയൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ജൂലി ജീനിനോട് പറയുകയാണ് പ്ലീസ് ടേക്ക് മേ ഔട്ട് ടു ദ ലേക്ക് അതായത് എന്നെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയുകയാണ് ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും ജീൻ അവളെ അവളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷന് ഏൽക്കാവുന്ന ഇഞ്ചുറീസിനെ അതായത് ആളുകൾ റൂമേഴ്സും ഗോസിപ്പുകളും ഒക്കെ പറയാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് ആരൊക്കെയോ അവിടേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇവർ കേൾക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ജീൻ പറയുകയാണ് ദേ ആരോ വരുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഡേർട്ടി തിങ്സും ഡേർട്ടി സോങ്സും ഒക്കെ പാടി നടക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകാം അതായത് അവരെ സംബന്ധി അവളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൾക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ജീനിൻ്റെ റൂമായിരുന്നു അങ്ങനെ ജീൻ റൂമിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ജീനോടൊപ്പം അവിടേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇവരെ കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് സെർവൻസ് എല്ലാം ആ മിഡ് സമ്മർ ഈവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മിഡ് സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ദ പെസൻസ് ഡാൻസ് അറൗണ്ട് ദ കിച്ചൺ അങ്ങനെ ജൂലിയും ജീനും കൂടി വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് വരികയാണ് ആൻഡ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ റീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ
ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും അവരെക്കുറിച്ച് പല ഗോസിപ്പുകളും മെനഞ്ഞെടുത്തു തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് ജീൻ ഡിക്ലെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ടു സ്റ്റേ അറ്റ് ദി മാനർ ആ വീട്ടിൽ തനിക്കിനി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് നോക്കൂ പതിയെ പതിയെ ജീൻ തൻ്റെ പവർ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഓർഡേഴ്സും ഡിമാൻഡ്സും കമാൻഡ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആരാ ജീൻ ആണ് and he dreams of travelling to the northern italy avade settle cheyam avade oru business akka thodangi avade settle cheyam ennana ipo jean parayunnathu and ee samayathellam juli avanodu beg cheyiyana endinu vendi to declare his love avakku ippolu ariyathilla avane thanne poornamayittum ishtamaano avan kaanikkunnathu real love aano appo ingane beg cheyidondirikkuva onnu declare cheyyu ninakku enna ishtamaano ennu chodikkiyana and she says that she has fallen for him avan illade ini oru jeevitham thanikku sadhyamalla enna miss juli parayukiyana അവനപ്പോൾ അവിടെ യാതൊരുവിധ സ്പെസിഫിക് മറുപടിയും കൊടുക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഇവൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇറ്റലി പോയി ഒരു ഹോട്ടലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും എനിക്ക് കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പം നീ നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ഒക്കെ എടുത്തോളൂ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് ഷി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഷി ഹാസ് നോട്ട് എ പെന്നി ടു ഹെർ നെയിം അതായത് അവൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീണിന് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അവൻ ഇവളെ സ്നേഹിച്ച് അഭിനയിച്ചത് പോലും ഈ ഒരു പൈസ സ്വന്തമാക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നറിയുമ്പോൾ അത് ജീനിന് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മിസ് ജൂലിയുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അഭ്യർത്ഥന മൂലം ജീനിന് അവളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് അവൻ പറയുകയാണ് വളരെ അബ്രക്റ്റായിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ് നീ എന്തായാലും എൻ്റെ കൂടെ പോര് പക്ഷെ നമ്മൾക്കിടയിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഒരു ലവ്വും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ നീ ഇനി അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ജൂലി ബിക്കം ഹിസ്റ്ററിക്കൽ അവൾ ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ച് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചുറ്റും താൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിസ് ജൂലി പക്ഷേ അവൾക്ക് അവനോടൊപ്പം പോവുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആ മാനോറിലെ സെർവൻസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഇവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവൾ അത്രത്തോളം അവനിൽ അഡിക്റ്റായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മിസ് ജൂലി ഇത്രയും വലിയ ഒരു പതറ്റിക് കണ്ടീഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തും ജീനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അൺസിമ്പതറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് അവന് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അവളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല എന്ന് അറിയുമ്പോൾ വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരികയും അവളെ വളരെ മോശമായിട്ട് ദേഷ്യ എന്നും ഇമ്മോറൽ എന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ അവൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് യാതൊരുവിധ സിമ്പതിയോ സ്നേഹമോ കെയറോ കൺസേണോ ഒന്നുമില്ല മാത്രമല്ല നിന്നെ കുറിച്ച് അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്നെ കണ്ട ആ കഥയൊക്കെ ഞാൻ മെനഞ്ഞെടുത്ത കഥയാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് നിന്നോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ സ്നേഹവുമില്ല ആൻഡ് ജൂലി സെയ്സ് she deserves his abuse because the avalde kolappamana aa oru higher standard il ninna tande adapadanamana ee oru ittarathirulla oru abuse ilne kaaranam aagunnu adagonde en എന്ത് സംഭവിച്ചാലും adellam ulkollanayittum anubhavikkanayittum than baadhisthayana ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് ജീൻ പ്രപ്പോസസ് ദാറ്റ് ദേ ഫ്ലീ ടുഗദർ പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് അവൾക്ക് അവളുടെ ലൈഫ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അവനോട് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഷി ബിലീവ്സ് ഹെർ സെൽഫ് ആസ് എ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വിമൻ ജൂലിയുടെ അമ്മ ആണ് അവരിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിനെ അതിൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതായത് ജൂലിയുടെ അമ്മ അവളുടെ അച്ഛനോട് ജൂലിയുടെ അച്ഛനോട് ഇടയ്ക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതായത് ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ നമുക്ക് കടം വാങ്ങാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല ഫാമാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നു പൈസ വാങ്ങി ഈ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ഫയർ ഹാപ്പൺ ചെയ്യുകയും ആ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേൺഡായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് 
ജീൻ ഈ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീൻ വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് ജൂലിയുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂലിയെ പോലെ തന്നെ അമ്മയും ഒരു ഇമോറൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു ആ പൈസ കടം വാങ്ങിയ വ്യക്തി ജൂലിയുടെ അമ്മയുടെ ലവർ ആയിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ഈ ഒരു അമ്മയുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ നിന്നാണ് ജൂലി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഈ ആണുങ്ങളെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ആസ് ഹെർ മദർ ഡെറ്റ് ആൻഡ് ജൂലി ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് നീ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കണ്ട യു ആർ സിക്ക് അതായത് നിനക്ക് വട്ടാണ് എനിക്ക് നീ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് ജൂലി ബെക്സ് ഹിം ടു ടെൽ ഹർ വാട്ട് ടു ഡു അതായത് നോക്കൂ ആ ഒരു കമാൻഡിങ് പവർ ഇപ്പോൾ ജൂലിയിൽ നിന്ന് ആരിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ജീനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അത്രയും വലിയ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ജൂലി ഒരു കൗണ്ടിൻ്റെ മകളായ ജൂലി അവിടെ ഒരു സേർവൻറ്റിനോട് ബെഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഡോഗിനെ പോലെ ബെഗ് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലീസ് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡിമാൻഡ് മീ ഞാൻ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ ഇവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കൗണ്ടിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അറിയുന്നത് അതായത് ഈ ജീൻ എത്ര വലിയ പവർ ഇപ്പോൾ അക്വയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ജോലിക്ക് ആ മാനറിൽ എത്രത്തോളം പവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല അവിടുത്തെ അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കൗണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മിസ് ജോലിക്കോ ജീനോ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം അതായത് ഒരു ഒരു മരണമായിരിക്കും അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് െ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കൗണ്ട് വരുമെന്നറിയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സെർവൻസും മിസ് ജൂലിയും എല്ലാവരും വല്ലാതെ പാനിക്ക് ആകുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജീനിനോട് ബെഗ് ചെയ്യുകയാണ് വാട്ട് ടു ഡു ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ജീൻ കമാൻഡ്സ് ഹെർ ടു ഫ്ലീ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങെവിടേക്കെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടൂ എന്നാണ് ജീൻ പറയുന്നത് ആൻഡ് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവളുടെ ഡിപ്പാർച്ചറിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രിസ്റ്റീനെയാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അവൾ ജീനിനോട് പറയുകയാണ് നീ എൻ്റെയോടൊപ്പം ചർച്ചിൽ വരാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് മറന്നു പോകരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ചർച്ചിൽ ഇന്ന് മോർണിംഗ് സെഷനിൽ സേമൻസിൽ പറയുന്നത് സെയിൻറ്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ബിഹെഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് സെയിൻറ്റ് ജോൺസ് ഡേ സെയിൻറ്റ് ജോൺസിൻ്റെ ഫീസ് ഡേ ആണ് മിഡ് സമ്മർ ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെയിൻറ്റ് ജോണിൻ്റെ കഥയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ജീൻ ക്രിസ്റ്റീനോട് കൺഫസ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഹി സ്ലെപ്റ്റ് വിത്ത് ജൂലി ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വെറുപ്പും അറുപ്പും ഒക്കെയാണ് ക്രിസ്റ്റീനിന് തോന്നുന്നത് ആൻഡ് ഷീ ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ഷി കെ നോട്ട് റിമാൻ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഇനി ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇവർ കൗണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുകയാണ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റീൻ എക്സസ്റ്റ് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയി അതായത് മിഡ് സമ്മർ ഡേ ആയി അപ്പോൾ ജൂലി തൻ്റെ ട്രാവലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഡ്രസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ബേർഡ് കേജുമുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ അവൾക്ക് ഒരു ഒരു കാനറി അവളുടെ പെറ്റ് ബേർഡ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ പെറ്റ് ബേർഡിൻ്റെ കേജുമായിട്ടാണ് അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മിസ് ജൂലി ബെഗ്സ് ജീൻ ടു ജോയിൻ ഹെർ എന്നോടൊപ്പം വരൂ എന്ന് വീണ്ടും ബെഗ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ അവൾക്ക് ബെഗ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ഹി എഗ്രീസ് പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ വരാം പക്ഷേ ഈ ബേർഡിനെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല നീ ഇവിടെ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ഈ ഒരു ബേർഡിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോരാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾ അത്രയും സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുന്ന അവളുടെ ഒരു പെറ്റായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് ഇതിനെ ഇവിടെ കൊടുക്കാനോ അതൊന്നും സാധിക്കില്ല ഇതിനെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിലും ഭേദം ഇതിനെ കൊന്നു കളയുന്നതാണെന്ന് ഇത്
ഈ സമയത്ത് മെസ് ജൂലി മറ്റൊരു ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി മിസ് ജൂലിയും ക്രിസ്റ്റീനും ജീനും കൂടി ഒളിച്ചോടാനായിട്ടും ഇറ്റലിയിലെത്തി ഒരു ഹോട്ടൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ അവൾ ഒരു ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റീനിന് ആ ഒരു ഐഡിയയോട് തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ അവളുടെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ക്ലാസ് വിട്ടു പോകാനായിട്ട് ക്രിസ്റ്റീനൊട്ടും തന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീണ്ടും മെസ് ജൂലി ജീനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലീസ് ഗീവ് മീ എനി കമാൻസ് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ ആൻഡ് ഷി പിക്സ് അപ്പ് ജീൻസ് ഷേവിംഗ് റേസർ എന്നിട്ട് അവൾ അതിങ്ങനെ എയറിൽ സ്ലാഷ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും പുറത്ത് ബെൽ റിങ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അത് കൗണ്ടാണ് മിസ് ജൂലിയുടെ അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ മിസ് ജൂലി വീണ്ടും പാനിക് ആവുന്നു എക്സോസ്റ്റഡ് ആവുന്നു ആൻഡ് മിസ് ജൂലി ബെക്സ് ജീൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹെർ വീണ്ടും 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 അവളുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ പ്ലേ റേറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അവൾ ബെഗ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഒരു കമാൻഡ് തരാനായിട്ടും ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാനും തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ജീനിനോട് ഇനിഷ്യലി തൻ്റെ സെർവൻ്റ് ആയിരുന്ന താൻ കമാൻഡുകൾ കൊടുത്തിരുന്ന ജീനിനോട് ബെഗ് ചെയ്യുകയാണ് മിസ് ജൂലി and she says that she will obey him as a dog adayid thanneyum thande father neyum disgrace il ninnu help idal definitely nee parayunnad endum oru dogine pole njan obey cheyidolam athra tholam adappadichirikkunu ippo miss julie ide aa oru position jean is immobilized by the sound of count and ee samayathu ജൂലി ജീനിനോട് പറയുകയാണ് ടു പ്രിട്ടൻഡ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ദ കൗണ്ട് അതായത് തൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ പ്രിട്ടൻഡ് ചെയ്യാനും തന്നെ ഒന്ന് ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബെഗ് ചെയ്യുകയാണ് ജൂലി ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റീൻ എപ്പോഴും അവളുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ലോ ക്ലാസ് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു കാരണം അവൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ബ്ലസ്സിങ്സും ഗ്രേസും ഒക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ഈ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ലോ ക്ലാസ് പീപ്പിളിനും ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടുന്നത് ഹൈ ക്ലാസ് പീപ്പിളിനുമാണെന്ന് ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് ഈ കൗണ്ട് വരുന്നു എന്നറിയുന്ന സമയത്ത് ജൂലി ജീനിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗോഡിൻ്റെ ഗ്രേസ് എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് ആൻഡ് ജീൻ കെൻ നോട്ട് പ്രോമിസ് ഗ്രേസ് ബട്ട് ടെൽസ് ഹെർ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എമങ് ദ ലാസ്റ്റ് അതായത് അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഗ്രേസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ജീൻ പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ കൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ബെൽ റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മിസ് ജൂലിക്ക് അറിയില്ല അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ജീൻ കമാൻഡ്സ് ജൂലി ടു ഹെർ ഡെത്ത് അതായത് നീ പോയി മരിക്കൂ ഗോ ആൻഡ് കമിറ്റ് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ജീൻ ഷി വോക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് രീതിയിലാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന് എടുക്കാം മിസ് ജൂലി മരിച്ചെന്നും മരിച്ചില്ല എന്നും ഒക്കെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മിസ് ജൂലി എന്ന ഈ ഒരു റിയ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് പ്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അനാലിസിസും സിമ്പിൾസും തീംസും ഒക്കെ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സിമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ജൂലിയുടെ ഡോഗ് ഡയാന എന്ന ജൂലിയുടെ പെറ്റ് ഡോഗ് ഈ ഡോഗിനെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ജൂലിയുടെ ഡോഗ് ആ ഒരു സുപ്പീരിയർ മാനറിൽ ജൂലി വളർത്തുന്ന ആ ഒരു ഡോഗാണ് ഡയാന എന്നാൽ പോലും ജൂലിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് കീപ്പറിൻ്റെ ഡോഗുമായിട്ട് ഈ ഡയാന എന്ന ഡോഗിന് ഒരു മെയ്റ്റിങ് ഉണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ ഡയാന പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ജൂലിക്ക് ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്ന കാര്യമല്ല ജൂലി ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി റൂയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി അബോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് എങ്ങനെയാണോ മിസ് ജൂലി ഒരു ലോ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിനോടൊപ്പമുള്ള റിലേഷൻഷ റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ കറപ്റ്റഡായത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡോഗും കറപ്റ്റഡായത് ആദ്യം 
അവൾ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തൻ്റെ ഡിവോട്ടഡ് കമ്പാനിയൻ ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഡയാന ഇത്തരത്തിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോവുകയും മോശമായിട്ട് ഒരു കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിസ് ജൂലിയുടെ ഫെയ്റ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ഡയാന എന്ന ആ ഒരു പെറ്റ് ഡോഗ് സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമ്പിളാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാനറി അതായത് നമ്മുടെ മിസ് ജൂലിയുടെ ആ ഒരു പെറ്റ് ബേഡ് ആ പെറ്റ് ബേഡ് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഇല്ലാതായത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ജീനിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം നമ്മുടെ മിസ് ജൂലിയുടെ ലൈഫും അപകടത്തിലാകുന്നത് ഇനി ഇതിലെ മേജർ തീംസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ തീമാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതായത് മിസ് ജൂലിയുടെയും ജീനിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ സോഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഇതിലെ ഒരു മേജർ തീമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീംസാണ് ഡോമിനൻസും സബ്മിഷനും ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മിസ് ജൂലിയുടെയും ജീനിൻ്റെയും ക്രിസ്റ്റീൻ്റെയും കൗണ്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെയാണ് കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മിസ് ജൂലിയുമാണ് ഇനിഷ്യലി ഇവിടെ പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് ഡോമിനൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സബ്മിഷൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സെർവൻ പീപ്പിളുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ആദ്യം സബ്മിസീവായിരുന്ന ജീൻ അവൻ്റെ പവറും അതോറിറ്റിയും ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീമാണ് ദ ഡീ ജനറേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീമാണ് മിസ് ജൂലിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഒരു തീമിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ജെൻഡർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തീമാണ് ഐഡിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ ഒരു തീമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ടുവേഡ്സ് ദി എൻഡ് ഇവിടെ മിസ് ജൂലി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താണ് തൻ്റെ ആക്ച്വൽ ട്രൂ പൊസിഷൻ എന്ന് ഇനി ഫൈനലി നമുക്ക് ആ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റിൻ്റെയും ഈ ഒരു പ്ലേയുടെയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം റിലീജിയനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണത് ഈ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെയിൻറ്റാണ് നമ്മുടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സെയിൻറ്റ് ഹുഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിടത്ത് ഒരു സമയത്ത് ഹെറോഡ് എന്ന ഒരു കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കിങ്ങിൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി അതായത് സ്വന്തം ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫിനെ മാരി ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ആൻഡ് ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ ഈ ഒരു മാരേജ് ഇല്ലീഗൽ ആണെന്ന് നമ്മുടെ സെയിൻറ്റ് ജോൺ പറയുകയുണ്ടായി ഈ സമയത്ത് കിങ്ങിൻ്റെ ആർമി സെയിൻറ്റ് ജോണിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു സെയിൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഈ കിങ് റെഡി ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവ ഈ കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടറുണ്ട് സലോമി എന്നാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡോട്ടറിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫിനെ വിവാഹം കഴിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ഈ സലോമി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സലോമിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ഡേ സമയത്ത് നമ്മുടെ കിങ് വന്ന് സലോമിയോട് പറയുകയാണ് നിനക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ അത് ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം ഈ സമയത്ത് സലോമി ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കെതിരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ച സെയിൻറ്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിനെ കൊല്ലണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കിങ് സെയിൻറ്റ് ജോണിനെ ബിഹഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സെയിൻറ്റ് ജോണിൻ്റെ കഥ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലേയിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ മിസ് ജൂലിയും ജീനും കൂടി എലോ പിയാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെറീന എന്ന അവളുടെ ആ ഒരു പെറ്റ് ബേർഡിനെ
നമ്മുടെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കഥ നോക്കൂ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിൻ്റെ കഥ നോക്കൂ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ദേഷ്യത്തിൽ ഒരു ഒരു സങ്കടത്തിലാണ് സലോമിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിസ് ജൂലിയും അങ്ങ് കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മുടെ സെയിൻറ്റ് ജോണും ഇവിടെ സെറീനയ്ക്കും അവരുടെ ലൈഫ് ഇല്ലാതാകുന്നത് ഈ റിലീജിയസ് കണക്ഷനാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോറികൾ തമ്മിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഓർഡറും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവിടെ സലോമിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ മിസ് ജോലിയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീൻ എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് സെയിൻറ്റ് ജോണും ജീനും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലേഡീസിനെതിരെ ഒരു മോക്കിങ്ങും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ മരണത്തിന് രണ്ട് മരണത്തിനും കാരണം സ്ത്രീകളാണ് എന്നൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ നമ്മുടെ പ്ലേ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഗസ് ട്രിൻബർഗിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷനും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് സ്റ്റിൻബർഗ് പറയുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വുമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻഫീരിയർ ടു മാൻ അതുപോലെ തന്നെ ലോ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹൈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുവാനും ഹൈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ലോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാനുമുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എത്രത്തോളം സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് ഒരു മെന്നിനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്ത് പവറൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പോലും അവൾ എപ്പോഴും ഒരു ആണിന് സബ്മിസീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മിസ് ജൂലിയുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും ഹൈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അവളാണ് ഒരു ലോ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള സെർവൻറ്റുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലാവുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവൾ എത്രത്തോളം സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവളുടെ ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പാനിക് ആവുന്ന നമ്മുടെ മിസ് ജൂലി സൂയിസൈഡിന് പോലും തയ്യാറാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഈ ഒരു ഹൈ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്ക് ലോ ക്ലാസ്സിലേക്കും ലോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉള്ളവർക്ക് ഹൈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വർക്കിൽ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു